poesia prosastica, lui aveva scoperto gli americani, sì, quindi certo. tutta la nostra tradizione prosodica delle, della metrica delle andava, veniva disprezzata in nome di una poesia che viceversa sembrasse un discorso comune. Lui a sua volta diffidava fortemente di me perché essendo io amica di Montale sì. pensava che io accettassi o addirittura incarnassi l'ermetismo, che era esattamente il contrario, cioè il culto della parola in quegli anni lì di nascente socialismo, comunismo italiano, eccetera, era considerato un lusso borghese. Ecco, e credo che Luzzi non fosse affatto amato in quegli anni, almeno certamente non da, dai torinesi. E perché? E perché lui difendeva dei valori alti che non si incarnavano in un'azione diretta. Uh -huh. Certo. E, e poi c'erano molte mostre d'arte, si andava ai musei, ci si leggeva reciprocamente quello che scrivevamo. È un'abitudine che si è persa questa. Eh, si è persa assolutamente. Come si è persa l'abitudine del dialogo culturale. Cioè adesso si parla di tirature, di editori, di questo, di quest'altro, ma non c'è proprio un entrare nel cuore di un'opera per presentare i nostri punti di vista diversi. Ha allora, perfettamente ragione. Lei ha citato Luzzi poco fa, appunto, il quale diceva i classici sono elettivi, allora vagano, sono in cime dell'umanità. Lei che cosa ne pensa? Eh, Senz'altro. Luzzi è un nostro, uno dei pochissimi nostri classici del Novecento e rimarrà sempre, rimarrà sempre. E io li voglio molto bene, lo conosco, abbiamo fondato insieme il Centro Montale, e io l'ho conosciuto che ero ragazza, ero ancora universitaria proprio, no? e da allora c'è sempre stata un'amicizia, una, un una, una tenerezza, io ho tenerezza per Luzzi proprio. Mi, è, una figura che... è una figura che ispira tenerezza.